am fod angen cryfhau y ddarpariaeth Gymraeg yn y maes i echyd a gofal. Mae'r ateb yn syml. Mae ei wneud â pharch a gyrddas y sawl sydd angen y gofal. Ac os nad yw'r iaith sy'n cael ei siarad yn un y mae'r person yn gyffordus ynddi, yna fe all effeithio ar ansawdd y gofal. Mae'r mwy na geiriau o lynol yma yn ei gwneud i'n glir y dylai pawb sy'n gweithio yn y maes gofal a'i echyd. Nid yn unig ofyn y cwestiwn beth sy'n bod arno chi, ond beth sy'n bwysig i chi, beth i chi i angen. What do you think is the best way of getting the message across to staff at all levels so that this follow-on strategy, its aims are fulfilled? It's really important that we do find a way of conveying this message to all levels of our different organisations in Wales. And the starting point is that there must be leadership from the very top of the organisations. It's very important that this is something that becomes ingrained in the way an organisation is behaving. So I do have expectations for the way a chief executive of a health board will behave and certainly how a director of social services will set out their expectations. If we're going to target at all levels, I think it's really about recognising how the use of language is something that fits with dignity, care and respect for patients and the way in which this is part of their care expectations. And actually, if people want to use their language of choice, that is about delivering care as well as hopefully discharging really excellent treatment in the NHS. Mae'r ail strategaeth yma yn um, mynd i'r afael a model holl system er mwyn sicrhau bod yna ddim un elfen yn cael ei golli wrth adeiladu gweithlu a gwasanaeth sydd yn rhoi anghenion yr unigolyn yn ganolog. A dyna ni'n sôn amdano fo. Da ni'n sôn am sicrhau bod y gwasanaethau yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn, beth sy'n bwysig i chi sydd yn bwysig i ni, dyna'r frawddeg. A dyna pam fod y cynnig rhagweithiol o sicrhau bod iaith person yn rhan o beth sydd yn bwysig iddyn nhw yn gynolog i'r strategaeth yma hefyd. Do you think there's a need to look again at the planning of the workforce, the way it's done, and also the setting up of organisations to make sure that the importance of Welsh language provision is not overlooked? It's important that although we want to have individuals who can discharge care, um, quite rightly across a range of services for the NHS and for the social services sector, that staff do have an appreciation and understanding of actually what it means to work in Wales, uh, where there is a reliance on the Welsh language. Um, and I think we can do that in a number of ways. From my perspective, it's to make sure that people are really aware of the active offer that is to be made. That is about training and communication to staff. But it's also about recognising that organisations need to have bilingual strategies and actually, for me, it's just a formal part of the induction process for any new individual joining an organisation. How much of a challenge is it to fulfil the aims of this strategy? It is a challenge to ingrain these issues, not least across a large organisation, for example, like the NHS. But actually, it's possible. And I think the way it's possible is by making sure that it's individual staff who understand and appreciate what this will mean to the individual patient in front of them. Mae'n a lot o gymorth ar gael i staff wrth ddefnyddio Cymraeg. Does dim rhaid i bob staff fod yn siarad Cymraeg, mae'n y bethau symbol gael staff i wneud. A mae'n y bencampwyr Cymraeg fel fi sydd yn gweithio ym mhob awdurdod lleol sydd yn gallu cynnig cymorth ag arweiniad i staff ar rheolwyr. Mae'n a lot o bethau bach fedr cartrefi hennoed i wneud i helpu y sefyllfa'r Gymraeg. Mae'n y bethau bach fel cyfieithu bwydlenu dwyieithog, wneud siŵr bod y Gymraeg yn cael ei ystyried wrth recrutio staff. Just matter o'r radio Cymru ymlaen y falle. Mae'n just gymaint o bethau bach syml sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth i'r unigolyn a y staff a rheolwyr cartrefi sy'n gallu wneud y gwahaniaeth hynny. Mae'n mynd i'n bwysig bod o bobl yn gallu siarad Cymraeg achos mae nhw'n teimlo'n gartrefol yma. Mae nhw'n medru disgrifio be mae nhw'n mewn nhw'n sio nes i'n mae nhw'n teimlo yn Gymraeg yn well nefo sôn o mewn iaith arall. Ei, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r den yn byd dach chi'n sio? Oed, dach chi'n pan o'r Care and language absolutely go together in terms of what it means for an individual patient. And we care for many contacts across the whole of the NHS and social care in Wales. Really important that people understand that this is an individual need to give people support. At times of anxiety, certainly at times of particular treatments like dementia, people will revert to their language of choice. And an active offer really needs to be made if you're going to give good treatment for the future and for them to be able to recover. Fel rhyn i wedi gweld, mae gofal a iaith yn mynd gyda'i gilydd, 
Mae'n amhosib i gwahanu nhw, ac mae'r fframwedd yma sy'n olynu mwy na geiriau yn adlywyrchu hynny. Mae'n rhoi'r pwyslais ar angen yr unigolyn, yn hytrach na dim ond dilyn y drefen. Dwi'n disgwyl i bopeth newid dros nos, ond mae yna lawer o'r amcanion wedi cael eu gwireddu eisoes. O herwydd ymroddiad y bobl hynny sy'n gweithio yn y gwasanaethau gofal a iechyd. Mae gwneud y pethau bychan yn gallu creu gwahaniaeth mawr. A thrwy gofio gofyn i'r unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma, nid yn unig be sy'n bod arno chi, ond be sy'n bwysig i chi, yna fe fyddwn ni ar y llwybr iawn i wireddu'r weledigaeth.